इनके लबे रंगी बैंक के अंदर काम के बारे में कई सवाल आए हैं कि बैंक के अंदर नौकरी जायज़ है या ना जायज़ है ठीक इसी तरह गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं और बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट रखने के बारे में और बैंक के तल्लु से दो तीन लोगों ने और भी सवाल जो है पूछे हैं मैं उनका मजमू तौर से जवाब दे दूँ कि अभी कुछ वक्त पहले दारालूम देवबंद की जानब से बैंक के अंदर काम करने से बचने की ताकीद की गई है और बाज़ लोग बताते हैं कि बैंक की नौकरी को हराम करार दिया अगर अगरचे मैंने वो फतवा बज़ाहिर पढ़ा नहीं है मगर ये कि जो लोगों से मालूम चला कि बैंक के अंदर काम करने को देवबंद के मुफ्ती आने कराम ने फतवा दिया है कि वहाँ नौकरी करना हराम है देखिए किसी भी सेक्टर के अंदर मुतलकन काम जो है वो हराम नहीं होता बैंक के अंदर भी कई सारे मामला ऐसे हैं कि उनमें नौकरी जायज़ भी हो सकती है और बैंक की नौकरी वो नाजायज़ भी हो सकती है कि जिस काम ताल्लुक जिस काम का ताल्लुक बैंक के अंदर सूदी लेन देन से है या उसके लिखत पढ़त से है या उसकी गवाही से है तो वो नौकरी वो काम या उस मामले की नौकरी सिर्फ बैंक में नाजायज़ होगी और वो नौकरी बैंक की भी जायज़ है कि जिसके अंदर लेना देना सूद का या इससे मुतल कोई भी अफ़ाल उसके अंदर नौकरी में शामिल नहीं है मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बैंक कर्मचारी है और वो पीओन है यानी जो गेट वगैरह के ऊपर पहरा देने का काम करते हैं तो चपरासी की ये नौकरी भी बैंक की ही नौकरी कहलाएगी और ये नौकरी बैंक में जायज़ होगी ठीक इसी तरीके से ड्राइविंग वगैरह की कि स्टाफ को लाने ले जाने की ड्राइविंग या फिर बैंक के मामला के लिए प्राइवेट वैन वगैरह के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है तो इन लोगों का ताल्लुक बिल्कुल भी सूदी किसी भी मामले से नहीं होता तो बैंक के अंदर ये नौकरी भी जायज़ है ठीक इसी तरह गाड़ियों का जो इंश्योरेंस कराते हैं तो क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो सहरे के सामने वाले को अपने आप को ज़िल्लत पे पेश करना होगा कि अगर कहीं पकड़ा गया तो माली नुकसान और इज़्ज़त का भी नुकसान का ख़तरा है और ये गवर्नमेंट रूल भी है लिहाजा गाड़ियों का भी इंश्योरेंस कराने में किसी किस्म का कोई हरज नहीं बल्कि जो फिक्स तारीख है कि इस तारीख को अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो बाद में जुर्माना भरना बढ़ना पड़ सकता है तो ऐसी सूरत में जुर्माने से बचने के लिए उसको वक्त पे ही इंश्योरेंस करवाया जाएगा <coughs> आपका तीसरा भी एक सवाल था कि फ़िक्स डिपॉजिट के बारे में कि अगर फ़िक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो रकम मिलती है तो ऐसी सूरत में वो रकम जायज़ होगी या नाजायज़ होगी तो बैंक के अंदर जो फ़िक्स डिपॉजिट होता है यानी जो हम रकम बैंक के अंदर फ़िक्स कराते हैं दो चार साल के लिए उसके अलावा उस पर एक्स्ट्रा रकम बैंक की तरफ से दी जाती है तो अगर ये बैंक काफिरों का है यानी इसमें किसी मुसलमान की शिरकत नहीं है इसके पार्टनरशिप में तो ऐसे कुफार के बैंक में अगर पैसा रखने से बिना धोखा धड़ी के अगर ये लोग तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दें या नफ़ा दें तो ये नफ़ा लेना जायज़ होता है लिहाजा जितने कुफार के बैंक हैं और खसूस हिंद के अंदर तो मतलकन कहा जा सकता है कि ज़्यादातर बैंक काफिरों के तो इन बैंकों से जो नफ़ा मिलता है अगर अगरचे इनके नज़दीक वो इंटरेस्ट का नाम या सूद का नाम दे दें लेकिन इनके सूद कहने से सूद नहीं होता बल्कि मुसलमान काफिर के दरमियान सूद नहीं होता तो इस तरह अगर काफिर को अगर आप कर्ज़ देकर उससे एक्स्ट्रा रकम भी ले लेंगे तो वो भी सूद नहीं होगी मिसाल के तौर पर अगर कोई काफिर ये कहता है कि आप मुझे दस हज़ार रुपये उधार दें और जब मैं आपको ये पैसे लुटाऊंगा तो मैं दस के ग्यारह हज़ार रुपये दूंगा तो आप उसको वो दस हज़ार रुपये देकर उससे ग्यारह हज़ार रुपये यानी एक हज़ार रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं शरीयत में इसकी भी इजाज़त है और ये कि सूद होता है दो मुसलमानों के बीच कर्जे पर जो नफ़ा होता है मगर जब एक तरफ मुसलमान होता है दूसरी तरफ काफिर होता है तो ये शर्त दो मुसलमानों की पाई नहीं जाती तो ऐसी सूरत के अंदर ये सूद करार नहीं पाता लिहाजा बैंक के अंदर अगर ये बैंक जो पैसा आपका जहाँ रखवाना चाहते हैं अगर वो काफिरों का बैंक है तो ऐसी सूरत में इनसे नफा लिया जा सकता है पत्थर